আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এপিবিডি এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে তো আজকে টিউটোরিয়ালটা হবে টিউটোরিয়াল 1 ফর ওয়েব মেইনটেনেন্স তো আজকে দুটো স্টেপে আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু সমস্যার সলিউশন এবং কিভাবে আপনি ওয়েবসাইট ওয়েব হোস্টিং পার্সেস থেকে শুরু করে সি প্যানেল লগ ইন এবং সি প্যানেল লগ ইন থেকে আপনি কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটটি সেট আপ করবেন সেটা সম্পূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো প্রথমে কিছু কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই অনেকেই একটা ওয়েবসাইট নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা আর রান করা হয় না যেমন সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটা হলো ম্যাক্সিমাম আমরা থার্ড পার্টি সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইট পরিচালনা করে থাকি সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমরা ফেস করে থাকি সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অনেক ইনফরমেশন ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করতে হয় রিনিউ করতে হয় টাইম টু টাইম আপডেট করতে হয় সেই সময়গুলো হয়তো থার্ড পার্টি প্রোভাইডাররা টাইমলি দিতে পারে না বা কোনো না কোনো কমিউনিকেশান গ্যাপ হয় আপডেট হয়ে ওঠে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু বুঝতে পারি যে আসলে ওয়েবসাইটটা কিভাবে আমরা ওয়েব হোস্টিং পার্চেস করব কিভাবে সেট আপ করব কিভাবে ছোটো মোটামুটি মিডিয়াম লেভেলের একটা ওয়েবসাইট কিভাবে আমরা নিজেরাই মেনটেন করতে পারব সেই বিষয়গুলো যদি আমাদের জানা থাকে তো আমরা অনেক হ্যাসেল থেকে মুক্ত থাকবো এবং আমরা ওয়েলফুললি একটা ওয়েবসাইট মেনটেন করতে সক্ষম হব তো চলুন বন্ধুরা আমরা প্রথমে কোন জায়গাটা কোন বিষয়গুলো নিয়ে শুরু করব সেটা জানা যাক তো প্রথমে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে কোন ওয়েব হোস্ট সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে আপনি ডোমেইন হোস্টিং নেবেন সেটা আপনাকে একটু ভেবে চিন্তে নিতে হবে যেমন আমরা বর্তমানে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ওয়েব হোস্ট প্রোভাইডাররা বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় সাজেস্ট করতে চাই যে আপনারা শুধু যদি ডোমেন নেম কিনেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ডোমেনটা থার্ড পার্টির যে কোথায় আপনি হোস্ট করবেন বা কোথায় কারো মাধ্যমে আপনাকে এটা হোস্ট করতে হবে বা লঞ্চ করতে হবে আর আপনি যদি ডোমেন হোস্টিং একসাথে প্যাকেজ হিসেবে নেন আপনার খরচও কম পড়বে আর আপনার এটা সেট আপ নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকবে না আপনি নিজে থেকেই নিজেদের প্রচেষ্টাই একটা ওয়েবসাইট রান করতে পারবেন তো প্রথমে আমরা ইভিএন হোস্টের কথা বলেছি আমাদের দেশে একটা সার ওয়েব হোস্ট প্রোভাইডার ইভিএন হোস্ট যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ প্রোভাইড হোস্টিংয়ে গুগল থেকে ইভিএন হোস্টিং ডট কমে যাব আমার ওয়েবসাইট ওয়েব হোস্টিং অ্যান্ড ডোমেন নেম ওনাদের কাছ থেকে নেওয়া সার্ভিসটা মোটামুটি ভালোই খারাপ না তো আমরা এখানে ইভিএন হোস্ট বেস্ট ওয়েব হোস্টিং এই লিঙ্কটাতে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের অফার রয়েছে একটি যে হট অফার আছে এখানে ডট কম ডোমেন সিক্স বাট এটি শুধু ডোমেইন আপনি থার্ড পার্টি হেল্পের মাধ্যমে ডোমেইন চালাতে হবে তো সেক্ষেত্রে একটু হ্যাসেল রয়েছে তো আমরা এটা না করে ওয়ান ছোট্ট প্যাকেজ রয়েছে এখানে পার ইয়ার প্রথম ইয়ার সম্ভবত ডোমেনটা আপনি ফ্রি পাবেন পরের ইয়ার থেকে ডোমেন সহ আপনাকে রিনিউ করতে হবে তো আমরা ভিউ প্ল্যানে যাব সরি ভিউ প্ল্যানে এখানে নিচের দিকে গেলে আপনি অর্ডার নাও দেখতে পাবেন অর্ডার নাও তো এখানে একটা সার্চ বক্স চলে আসবে চুজ এ ডোমেইন এখানে একটি বিষয় আপনাদেরকে বোঝানো প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে আপনি চাইলেই আপনার ইচ্ছা মতো একটা ডোমেন নেম নিয়েই ওয়েবসাইট খুলতে পারবেন না আপনাকে সার্চ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই নামটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এবং আপনি পাবেন কিনা তো আমরা এখানে একটা নাম দিয়ে সার্চ দিব যদিও বন্ধুরা আমার একটি ওয়েবসাইট রয়েছে কিন্তু এখানে স্যাম্পল বেজে আমি জাস্ট আপনাদেরকে বিষয়গুলো বোঝানো এবং যাতে শিখতে পারেন সহজে সেই বিষয়টা দেখছি ফাইনান শিয়াকে চেক দিব অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়া কম ইজ আন অ্যাভেলেবেল দ্যাট মিন্স এটা পাবো না এই নামটা পাবো না তো আমরা এখানে কিছু একটা যোগ করতে হবে নামের সাথে তো বিডি দিয়ে দিব এবার আবার চেক দিব তো কংগ্রেস ফাইন্যান্সিয়া বিডি ডট কম ইজ অ্যাভেলেবেল বন্ধুরা দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ রয়েছে এটিতে আপনারা ভুলেও ঠিক দিবেন না কারণ এগুলো অনেক কিছু কিছু রয়েছে বেশ এক্সপেন্সিভ 
আর নামগুলো আপনার সাথে ম্যাচ নাও করতে পারে জাস্ট সাজেস্টেড ডোমেইন আর কি আপনাকে জাস্ট एग्जांपल হিসেবে দেখানো হয়েছে এরপর নিচে আসলে দেখবেন কন্টিনিউ আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি আমরা ডোমেইন হোস্টিং কিভাবে পারচেজ করব সেই বিষয়টা ফার্স্ট স্টেপে আমরা দেখাচ্ছি তো এখানে দেখুন ডোমেইনস কনফিগারেশন আপনার কি কি আছে ডিএনএস ম্যানেজমেন্টে টিক দিবেন আইডি প্রোটেকশনে টিক দিবেন আবারো দেখুন এখানে দুটি অপশন আসছে ডিএনএস ম্যানেজমেন্টে টিক দিবেন এবং আইডি অপশনে টিক দিবেন এরপরে আপনি চলে আবারো কন্টিনিউতে দিবেন এখানে রিভিউ এন্ড চেক আউট এখানে আপনার হিসাবটা চলে আসছে আপনি ফার্স্ট ইয়ার ফ্রি ডোমেইন প্ল্যান এ ওনাদের এইটা প্যাকেজ অফার এ থার্টিন হান্ড্রেড ফিফটি অ্যানুয়ালি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন এটা ওয়ান ইয়ার রেনুয়াল এইট ফিফটি পার ইয়ার দেখুন এখানে নিচে লেখা আছে এইট ফিফটি পার ইয়ার দ্যাট মিন্স আপনার প্রথম বছর ফ্রি হওয়ার পরে আপনি পরের বছর এটাতে টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড করে রিনিউ করবেন জাস্ট এতটুকুই আপনাদের কিন্তু খরচ হবে প্রতি বছর যদি এই মেনটেন্যান্সটা এই ক্লাসটার মাধ্যমে এই টিউটোরিয়ালটার মাধ্যমে আপনারা শিখে নিতে পারেন বুঝে নিতে পারেন তো চোখ বন্ধ করে যে কোনো কেউ আপনার ওয়েবসাইটকে আপনি রান করতে এবং অপারেট করতে পারবেন তো চলুন আমরা চলে যাচ্ছি এখানে কোডের কথা বলেছে আপনাদের যদি কারো প্রোমো কোড থাকে অফার কোড থাকে এটা দিবেন তাহলে আপনি কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন যাই হোক আমরা অর্ডার সামারিতে এখানে চলে আসছে যে আমাদের এত টাকা ডিউ টোটাল হবে তো আমরা চেক আউটে চলে যাব পেমেন্ট অপশানে আস্তে আস্তে এখন পেমেন্টের দিকে যাবে তো চেক আউটে যাব আমরা তো চেক আউটে চেক আউটে গেলে চেক আউটের পরে আপনাদের পেমেন্ট অপশান আসবে এখানে আমাদের নাম ঠিকানা এভরিথিং আপনাকে পূরণ করতে হবে পূরণ করার পরে আপনাকে কোনো অংশ যদি আপনি পূরণ না করেন সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এটা ব্যাকে চলে আসবে তো আপনাকে পূরণ করতে হবে তো আমি বিভিন্ন নাম দিয়ে এক্সাম্পল স্বরূপ জাস্ট কিছু নাম দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাপোজ সবুজ ওকে ফার্স্ট নেম দিলাম খান এভাবে আপনারা পূরণ করবেন ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা আপনাদের যে কোনো আপনাদের নিজস্ব যে মেইলটা সবচেয়ে বেশি মানে ব্যবহার হয় সেই ধরনের একটা মেইল দিতে পারেন যে কোনো একটা মেইল দিয়ে আপনি এখানে এটা খুলতে পারেন তো আমি এখানে একটা মেইল অ্যাড্রেস দিব সাপোজ ফাইনান্সিয়াল planet dot info at the rate of at the rate of gmail dot com financial planet dot info at a amorecta mail the American Amar number to the AF another care and they got she zero one seven one জিরো হবে না ওকে বিলিং অ্যাড্রেস এখানে আপনারা আপনাদের কোম্পানি নেমের অ্যাড্রেসটা দিলেই ভালো হয় সাপোজ আমি এখানে দিয়ে দিলাম দুশো ওয়েস্ট সরি টু ওয়েস্ট ওয়েস্ট মাখাল পাড়া মাখাল পাড়া ওকে স্ট্রিট অ্যাড্রেস মাখাল পাড়া দুটো দরকার নেই ঢাকা সিটি দিবেন ঢাকা সবাই একটু লক্ষ্য করে দেখবেন অত্যন্ত সহজ বিষয়গুলো স্ট্রেট দিবেন আপনারা ঢাকা কোর্ট বাংলাদেশ ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন এস ডি ফল কন্ট্যাক্ট অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি আপনি এখানে আপনাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করবেন তা আমি দিলাম জাস্ট একটা দিয়ে দিলাম পাসওয়ার্ডটি মেবি স্ট্রং হয় না এখানে আপনাকে স্ট্রং একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে ওকে
এখানে আমার পেমেন্ট ডিটেইলস দেয়া আছে তো এডিশনাল নোটস কমপ্লিট অর্ডারে যাই আমরা প্লিজ কারেক্ট দা ফলোইং এরর্স বিফোর কন্টিনিউইং অ্যাজ পার অলরেডি এক্সিস্ট উইথ দ্যাট ইমেল অ্যাড্রেস ইট ডিড নট এন্টার ইয়ার পোস্ট কোড এখানে আসলে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়েছে তো অলরেডি এখানে তো পারচেজ হয়েছে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি সবুজ সি এ অ্যাট দ্য রেট অফ ইমেল ডট কম একটু ধৈর্য সহকারে সবাই দেখবেন তো আমরা এরপরে চলে নাম্বার ঠিক আছে এখানে আমি ভুল হয়েছে শেওরাপাড়া মিরপুর ঢাকা ঢাকা বারোশো ষোলো ওকে আমরা একটু পাসওয়ার্ড আবার দিব আমরা আমাদের নামের উপরে পাসওয়ার্ড দিতে পারি আমরা এবার কমপ্লিট অর্ডারে যেতে পারি অর্ডারটা কমপ্লিট হচ্ছে একটু ওয়েট করতে হবে বিলিং হোস্টিং এই যে দেখুন আমার অর্ডারটা কমপ্লিট আমার অর্ডার অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন এখানে দেখেন যেখানে বেশ কয়েকটি অপশন আসছে কার্ড অপশন আছে আপনি কার্ড নাম্বার মান্থ এগুলো ইনফরমেশান দিয়ে আপনি তেরোশো পঞ্চাশ টাকা পে করতে পারবেন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পে করতে পারবেন নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পে করতে পারবেন এই পেমেন্ট অপশনটা সাকসেসফুল হওয়ার সাথে সাথে হওয়ার সাথে সাথে আপনার ইমেইল অ্যাড্রেসে মেইল চলে যাবে ইমেল অ্যাড্রেসে মেইল চলে যাবে চোখ বন্ধুরা যেহেতু আমার ডোমিনেস্টিং অলরেডি পার্চেস করা আছে সেই জন্য আর আমরা এটা আমি এটা কনফার্ম করতে পারছি না আপনাদের এই এখানে ডোমিনেস্টিং পার্চেস এখানেই শেষ আপনি এটা পেমেন্ট কনফার্ম করবেন কনফার্ম করলে আপনার মেইলে একটি মেসেজ চলে যাবে এবং মেসেজটি কী রকম সেটা আমি আপনাকে আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি তো আমরা এটাকে তাহলে ক্লোজ করে দিব দ্যাট মিন্স আমার এই অর্ডারটা যেহেতু আমার স্যাম্পল পেজে এটাকে আমি ক্যান্সেল করলাম ওকে এবার দেখুন আমি যখন কিনেছিলাম ইভিএন হোস থেকে তখন আমাকে এরকম নিউ অ্যাকাউন্ট প্রথমে আপনাকে রেজিস্টার্ড মেল দিবে প্রথমে আপনাকে রেজিস্টার্ড মেল দিবে এরপরে ইভিএন হোস থেকে আপনাকে নিউ অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন একটা মেল দিবে ফাইনালি এটা হচ্ছে আপনি যখন পার্সে পেমেন্ট দিয়ে দিবেন তখন আপনাকে এই মেইলটা দিবে এখানে দেখুন আপনাকে একটি পাসওয়ার্ড দিবে এবং আপনাকে একটা লিঙ্ক দিবে তো আপনাকে পাসওয়ার্ডটা আপনি নিজের মতো করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এবং ওই লিঙ্কের মাধ্যমে আপনাকে আপনার সি প্যানেলে লগ করতে হবে তো আমরা একটু তাহলে সি প্যানেলে কিভাবে লগ করে আমার এটা থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো প্রথমে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি কপি করে নিতে পারি যেহেতু এখান থেকে অনেক বড় পাসওয়ার্ড এরপর ওই লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে পারি ডিরেক্টলি আমার ইউজার নেমটা আমার এখানে দেওয়াই আছে ফাইন্যান্সিয়া তো এরপর আমি এখানে পেস্ট করব। বন্ধুরা আবার একটু ব্যাক থেকে বলছি যে আমাদের পার্সেস 
পর্যন্ত আমরা দেখালাম দেখানোর পরে যখন আমরা পেমেন্টটা কনফার্ম করে দিব কার্ড থেকে বা কোনো কিছু থেকে তখন আমার মেইলে একটা নিউ অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন মেসেজ চলে আসবে সেখানে আমার পাসওয়ার্ড এবং লিংক দেয়া থাকবে ওই লিংকটা দিয়ে আমি সি প্যানেলে লগ ইন করব আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তো চলুন বন এখানে একটা বিষয় আপনাদের এই যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এবং লিংক সব কটি বিষয় আপনাদেরকে ওরা দিয়ে দিবে তো আমি এখানে আমার ইউজার নেম দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম এবার আমরা লগ ইন করবো দেখুন সি প্যানেল লগ ইন সাকসেসফুল তো লগ ইন সাকসেসফুল হলে এই রকম আমাদের বিভিন্ন ধরনের অপশন আসবে ইমেইল অপশন ফাইল অপশন ডাটাবেজ অপশন ডোমেইন অপশন বিভিন্ন ধরনের অপশন এখানে রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা ইমেইল থেকে আমরা মেইল ওয়েব মেইল খুলব ফাইল থেকে আমরা ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে আমাদের তৈরি করা কোনো ওয়েবসাইট থাকতে বা ডিজাইন করা কোনো ওয়েবসাইট থাকলে সেটা আপলোড করব তো এই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়াল দ্যাট মিনস টিউটোরিয়াল টুতে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিব এবং টিউটোরিয়াল টুতে আমরা আমরা এস টি এম এল সম্পর্কেও আপনাদেরকে কিছু ধারণা দিব তো কেমন লাগলো বন্ধুরা অত্যন্ত সময় নিয়ে এবং সুন্দর এবং খুবই সহজ করে বুঝিয়ে দিলাম আপনারা এভাবেই আপনারা ডোমেন হেস্টিং পার্সেস করবেন এবং সি প্যানেল পর্যন্ত আসার যে প্রসেসটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম